semua. Hai rakan-rakan rimba. Ha, korang tengah buat apa tu kat rumah? Dah lama juga kan kita duduk kat rumah? Apa kata hari ni kita belajar benda-benda baru. Nak tak? Ha, korang ingat tak yang mana satu tapi? Alah, yang warna hitam dengan putih tu macam panda. Ingat panda seorang je ke ada warna hitam dengan putih? Kat Malaysia pun ada tau binatang hitam putih. Nama dia tapir. Okey, agak-agak kan, apakah persamaan antara tapir, orang hutan, harimau, tenggiling? Ha, agak-agak dekat mana eh, tempat orang hidup? Okey, kalau korang nak tahu, mereka ni semua hidup di dalam hutan ataupun kita panggil sebagai hutan hujan tropika. Okey, agak-agak ni kan, macam manalah eh, keadaan dekat dalam hutan hujan tropika ni? Dia ada dua keadaan. Yang pertama, Hutan hujan tropika ni mempunyai taburan hujan. Maksudnya banyak sangat hujan turun dekat kawasan ni berbanding dengan kawasan-kawasan lain dalam dunia ni. Yang kedua, hutan hujan tropika ni dia bercuaca hangat. Ah, ha, Dia agak panas dalam dia. Okay? So ingat eh, dua ciri-ciri hutan hujan tropika. Yang pertama, banyak hujan berbanding dengan tempat lain. Yang kedua, dia hangat. Oleh sebab ni lah, banyak sangat spesies yang boleh kita jumpa dalam hutan hujan tropika. Hmm, hutan hujan tropika ni hebat tau. Pokok-pokok dia banyak yang tinggi-tinggi. Sebab itulah pokok ni mempu- menggunakan akar yang besar untuk tahan pokok-pokok yang tinggi ni. Dekat, dekat dalam hutan hujan tropika, ada empat lapisan semuanya. Okey, nanti kita cerita eh, macam mana uh, empat lapisan ni. Kalau korang ada soalan, boleh letak dekat ruangan komen. Nanti kita cuba jawab. Hmm. Lapisan yang pertama dalam hutan hujan tropika kita panggil sebagai lantai hutan. Okey, dalam lantai hutan ni kita boleh jumpa aa, daun-daun ataupun dahan-dahan. Aa, kadang-kadang kita jumpa juga najis binatang. Bila semua bahan-bahan ni terkumpul dan dia terletak atas aa, tanah, maka tanah ni akan jadi tempat yang sangat best untuk aa, dijadikan rumah oleh mikrob, kulat ataupun serangga. Ha, siapa kat sini pernah pergi hiking? Kalau korang pernah, 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 kalau korang pernah pergi hiking, korang komen kat bawah. Eh, cakap saya. Okay. Siapa yang pernah pergi hiking, mesti dia pernah nampak akar-akar pokok. Kalau korang nak tahu, akar-akar pokok ni lah yang serap air hujan. Ha. Air hujan ni bila dia turun, dia akan mengalir pergi ke sungai-sungai yang berdekatan. Ha, tempat sungai ni lah. Jadi tempat untuk harimau, seladang dan minatang-minatang lain datang kat sungai ni untuk minum air. Okey, lapisan yang kedua pula kita panggil sebagai lapisan tengah. Dekat lapisan tengah ni, kita boleh jumpa pokok yang renik, semak ataupun pokok-pokok yang muda. Kawasan ni seharusnya tak dapat banyak matahari. Matahari sikit je. Sebab itulah kita boleh jumpa uh, tumbuh-tumbuhan yang panjat ataupun menjala kat pokok-pokok lain sebab mereka nak dapatkan lebihan matahari. Um, macam mana pula dengan haiwan? Okey, haiwan-haiwan yang kat sini selalunya mereka suka kat tempat yang sejuk dan juga lembab. Lapisan yang seterusnya kita panggil sebagai lapisan canopy. Dekat canopy ni, dia terima banyak sangat matahari. Ha, sebab itulah kat kawasan ni banyak sangat tau jenis-jenis tumbuhan. Kalau haiwan pula, ha, dalam 70% lah haiwan-haiwan duduk di kawasan kanopi. Sebab kawasan kanopi ni juga boleh dijadikan tempat perlindungan untuk haiwan-haiwan daripada dia nak menyorok lah. Daripada kawas, uh, pemangsa yang duduk di lantai hutan. Okay, lapisan keempat iaitu kita panggil sebagai lapisan ranjung. Dekat lapisan ranjung ni kita boleh jumpa pokok-pokok yang sangat tinggi. Ha, pokok-pokok kat sini terima matahari yang sangat banyak tau Lagi banyak daripada pokok-pokok dekat lapisan canopy Dekat kawasan ni, ha, pokok-pokok yang kita boleh jumpa Iaitu pokok-pokok yang suka dengan cuaca yang panas Dan juga mereka boleh tahan angin yang kencang Kalau haiwan pula, kita boleh jumpa haiwan macam kelawar dengan siamang Okey rakan-rakan nimba, kita kena ingat tau Setiap Lapisan dalam hutan ni semuanya unik dan mereka, uh, setiap lapisan boleh jadi rumah kepada beberapa haiwan-haiwan yang tertentu. Dan ada juga haiwan yang suka duduk dekat pelbagai lapisan. Contohnya kadang-kadang kalau nak cari makanan, dia cari makanan di lapisan hut, uh, lantai hutan. Dan kadang-kadang kalau dia nak rehat, dia pergi ke atas kenopi. Ha, hebat kan? Ha, ibu-ibu haiwan juga perlukan tempat yang selamat untuk mereka bertelur ataupun melahirkan anak. 
bila mereka dah ada anak, mereka kena pula jaga anak-anak mereka ni. Jadi perlulah tempat ataupun rumah yang selamat. Sebab itulah setiap um, binatang mempunyai habitat yang berbeza-beza. Okey, contohnya. Jom kita cerita pula tentang habitat ataupun rumah kepada kelawar. Kelawar ni dia suka tinggal dalam gua batu kapu tau. Gua batu kapu ni uh, gelap dan boleh lindungi mereka daripada angin ataupun bunyi-bunyi yang kuat. Ha, bila semua haiwan lain dah tidur pada waktu malam, kelawar ni akan keluar dan pergi cari makanan di, hai, uh, di hutan yang berdekatan dengan gua tu. Selalunya, kelawar ni suka makan ataupun minum nektar yang ada pada uh, pokok buah-buahan. Okey rakan-rakan rimba, terima kasih tau sebab dengar penjelasan tentang hutan hujan tropika. Ha, nak tahu tak lebih banyak lagi benda tentang haiwan dan juga habitat mereka? Jangan lupa sertai sesi kita yang seterusnya. Ha, untuk sesi seterusnya akan ada macam-macam benda-benda yang menarik. Contohnya melukis, buat origami dan bercerita. Ha, macam-macam lah. Jangan lupa tau sertai sesi kami yang seterusnya.